হ্যালো নমস্কার আমি কাকুলি বাইন আর এখন আমি তোমাদের ক্লাস সেভেনের কোষে দেখি টু পয়েন্ট ওয়ানের যে অঙ্কগুলি আছে এই বাকি অঙ্কগুলি করাবো আগের দিনে আমরা ছয় দাগ পর্যন্ত করেছিলাম তো এখন আমি সাত থেকে এই বারো দাগ পর্যন্ত কমপ্লিট করাবো তো কেউ যদি এই এক থেকে ছয় দাগ পর্যন্ত অঙ্কটি না দেখে থাকো তাহলে উপরে দেওয়া লিঙ্ক থেকে দেখে নিতে পারো বা নিচে ডিসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নিতে পারো বা এই ভিডিওটি শেষ হলে এর এন্ড স্ক্রিন থেকেও দেখে নিতে পারো তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে আছে সাত দাগে দেখো সমবাহ ত্রিভুজের কোনগুলির অনুপাত কত লিখে তো এখানে সমবাহ ত্রিভুজ বলা হয়েছে সমবাহ মানে আমরা জানি যে ত্রিভুজের তিনটি বাহু পরিমাপ সমান হয় তাকে সমবাহ ত্রিভুজ বলে তো এটা যদি আমরা খাতায় একে করি তাহলে দেখো এখানে একটি ত্রিভুজ আঁকি আমি এটি আমরা একটা সমবাহ ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের আমরা জানি ত্রিভুজের তিনটি কোণের পরিমাপ সমান সমান কত হয় একশো আশি ডিগ্রি হয় আর তিনটি বাহু যদি সমান হয় তার মানে আমাদের তিনটি কোণও আমাদের সমান আর আমরা জানি যে সমবাহ ত্রিভুজের তিনটি কোণের পরিমাপ সমান সমান আমাদের কত হয় ষাট ডিগ্রি করে হয় তো আমরা যদি এটিকে নাম দিই এ বি সি নাম দিই তাহলে আমরা অঙ্কটি এইভাবে আমরা করতে পারি যে সমবাহ ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত লিখতে পারি ওকে সম বাহু ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত সমান সমান আমরা প্রথমে এদের নামগুলো লিখে নিই প্রথমে আমরা এ বি কোণের নাম লিখছি তো যদি লিখি এ বি সি অনুপাত এরপর আমরা এ কোণের নাম লিখব বি এ সি অনুপাত এখানে আমরা এবার সি কোণের নাম লিখব বি সি এ ওকে এবার আমরা এই তিনটি কোণের পরিমাপ লিখে দেবো এখানে দেখছি আমরা বি কোণের পরিমাপ আমাদের আছে ষাট আর এখানে আমাদের এ কোণের পরিমাপ আমাদের ষাট আর এখানে সি কোণের পরিমাপ আমাদের ষাট এবার দেখো এখানে যদি আমরা এই ষাটকে আমরা যদি কাটি তাহলে আমাদের আমরা প্রত্যেকটি ষাট আছে মানে আমাদের প্রত্যেকটিতে আমরা ষাট দিয়ে কাটতে পারি ষাট একে ষাট ষাট একে ষাট আর ষাট একে ষাট তো আমরা দেখছি যে সমগ্র ত্রিভুজের তিনটি কোণের পরিমাপের অনুপাত আমাদের সমান সমান হলো কত ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান এটি আমাদের অ্যান্সার ওকে এরপর আট দাগে আছে পুলকবাবু ও মানিকবাবুর বয়সের অনুপাত সাত অনুপাত নয় মানিকবাবুর বয়স বাহাত্তর বছর হলে পুলকবাবুর বয়স হিসাব করে লিখি তো এখানে দেখো এখানে দুজনের দুজন ব্যক্তির নাম দেওয়া হয়েছে তাদের বয়সের অনুপাতটি দেওয়া হয়েছে এরপর এদের মধ্যে একজন মানে এই মানিকবাবুর বয়সটি আমাদের দেওয়া হয়েছে আর এই বয়সের এই অনুপাত ধরে এই বয়স অনুযায়ী আমাদের পুলকবাবুর বয়সটি বের করতে হবে তো আমরা যদি এটিকে বের করি আমরা এইভাবে লিখতে পারি প্রথমে পুলক পুলকবাবু অনুপাত মানিকবাবুর বয়সের অনুপাত সমান সমান আমাদের কত দেওয়া আছে সাত অনুপাত নয় তো আমরা এখানে লিখব সাত অনুপাত নয় দেখো পুলকবাবু আগে তার মানে পুলকবাবুর বয়সের অনুপাতটি আমরা সাত পাচ্ছি মানিকবাবু পরে মানে মানিকবাবুর বয়সের অনুপাতটি আমাদের হচ্ছে নয় এরপর বলা হয়েছে আমাদের এখানে মানিকবাবুর বয়সটি দেওয়া আছে মানিকবাবুর বয়স আমরা এবার লিখব পুলক পুলকবাবু আর আমরা যদি এইভাবে দাগ দিই নিচে মানিকবাবু লিখব মানিক বাবু দেখো পুলকবাবু সমান সমান আমরা পুলকবাবুর অনুপাতটি কত দেখতে পাচ্ছি পুলকবাবুর অনুপাতটি আমাদের সাত আর মানিকবাবুর অনুপাতটি আমরা দেখতে পাচ্ছি নয় তো সমান সমান আমরা যদি করি এটাকে দেখো এখানে আমাদের কার লেখা আছে আমাদের মানিকবাবুর বয়সটি দেওয়া আছে বাহাত্তর তো আমরা মানিকবাবুর বয়সের এখানে লিখব বাহাত্তর এখানে সমান সমান আমরা সাতের নয় এখানে গুণ দেখো নয় বাহাত্তরের মধ্যে কত বার যায় নয় আট নং বাহাত্তর আমরা জানি আট বার যায় তো এর সঙ্গে যদি আট গুণ করে আমাদের বাহাত্তর হয় তো একই অনুপাত যখন তাহলে আমাদের এই আটও আমাদের এর সঙ্গে এখানেও বসাতে হবে তাহলে আমাদের পুলকবাবুর বয়সটা তাহলে আমাদের কত হচ্ছে সাত আটটা ছাপ্পান্ন ওকে আমরা দেখছি যে আমরা কত সহজে আমরা এই পুলকবাবুর বয়সটি আমরা মানিকবাবুর বয়সের অনুপাত দিয়ে আমরা বের করে নিতে পারলাম অথবা আমরা লিখতে পারি যে পুলক পুলকবাবুর বয়স সমান সমান ছাপ্পান্ন বছর ওকে এটি আমাদের অ্যান্সার এরপর আমরা নয় দাগে আছে দেখো দুটি বইয়ের দামের অনুপাত দুই অনুপাত পাঁচ প্রথম বইটির দাম যদি বত্রিশ পয়েন্ট কুড়ি টাকা হলে দ্বিতীয় বইটির দাম হিসাব করে লিখি এখানে দেখো এখানে ঠিক একই রকম আছে তবে এখানে বত্রিশ পয়েন্ট কুড়ি আছে আর এখানে শুধু বাহাত্তর ছিল এটুই ডিফারেন্স তাছাড়া আর কোনো ডিফারেন্স নেই তাই না তো এবার আমরা এটিকে করব নয় প্রথম বই অনুপাত দ্বিতীয় 
বই প্রথম বই অনুপাত দ্বিতীয় বই আমরা দেখেছি যে বইদের বই দুটি দামের অনুপাত আমাদের কত আছে টু ইস টু ফাইভ তার মানে আমাদের দুয়ের পাত ওকে টু ইস টু ফাইভ তার মানে আমাদের প্রথম বই হচ্ছে দুই আর দ্বিতীয় বই হচ্ছে আমাদের পাঁচ এরপর আমাদের এখানে দেওয়া আছে প্রথম বইয়ের দাম দেওয়া আছে ওকে তো এবার যদি আমরা করি এইভাবে আমরা লিখতে পারবো প্রথম বই আর দ্বিতীয় বই সমান সমান আমরা এখানে প্রথম বই সমান সমান আমরা কত দেখছি দুই আর দ্বিতীয় বই আমাদের পাস ওকে এবার এখানে দেখো প্রথম বইয়ে দেওয়া আছে বত্রিশ পয়েন্ট কুড়ি টাকা তো আমরা এখানে লিখবো প্রথম বই সমান সমান আমাদের এখানে বত্রিশ পয়েন্ট কুড়ি তো আমরা প্রথম বই যদি বত্রিশ পয়েন্ট কুড়ি হয় তাহলে আমাদের এখানে দ্বিতীয় বইটা কত সেটা বের করতে হবে তো আমরা যদি দুই দিয়ে এটিকে ভাগ করি তাহলে আমাদের কত বের হচ্ছে দেখো এখানে আমরা যদি দুই দিয়ে বত্রিশ পয়েন্ট কুড়িকে ভাগ করি তাহলে আমাদের হচ্ছে কত দুই এককে দুই আর দুই এখানে এক নামছে তো ছয় দুগুণ হচ্ছে আমাদের বারো এরপর আমাদের পয়েন্ট এখানে উঠে যাচ্ছে তো এখানে আমরা দুই নামাচ্ছি দুই এককে দুই আর এখানে আমাদের নামছে শূন্য শূন্য কেটে উপরে চলে যাচ্ছে তাহলে আমাদের ভাগ ফল হচ্ছে ষোলো পয়েন্ট দশ তো আমরা এখানে লিখতে পারি ষোলো পয়েন্ট দশ তার মানে আমাদের দুয়ের সঙ্গে ষোলো পয়েন্ট দশ গুণ করলে আমাদের এটা এসছে প্রথম বইয়ের দাম আমাদের এটা ছিল তো এটার সঙ্গে যে সংখ্যা আমাদের এখানে গুণ করতে হয় সেই একই সংখ্যা আমাদের এখানেও গুণ করতে হবে তাই না তো এখানে যদি আমরা পাঁচের সঙ্গে যদি আমরা এটিকে গুণ করি তাহলে আমাদের কত আসছে দেখো ষোলো পয়েন্ট দশের সঙ্গে যদি আমরা পাঁচকে গুণ করি তাহলে আমাদের আসছে কত পাঁচ শূন্য শূন্য পাঁচ একে পাঁচ আর পাঁচ ষোলো আশি মানে আমাদের হচ্ছে আশি পয়েন্ট পঞ্চাশ তো আমরা এখানে লিখতে পারি আশি পয়েন্ট পঞ্চাশ ওকে তো আমাদের প্রথম বইয়ের দাম যদি আমাদের বত্রিশ পয়েন্ট কুড়ি টাকা হয় তাহলে আমাদের দ্বিতীয় বইয়ের দাম কত আশি পয়েন্ট পঞ্চাশ টাকা অতএব আমরা এখানে বলেছে যে দ্বিতীয় বইটির দাম হিসাব করে লিখি তো আমরা লিখতে পারি অতএব দ্বিত বইয়ের দাম সমান সমান আমাদের আশি পয়েন্ট পঞ্চাশ টাকা ওকে কি আমাদের অ্যান্সার এরপর দশ দাগে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত বাইশ অনুপাত সাত যে বৃত্তের ব্যাসের দৈর্ঘ্য দুই মিটার এক ডেসিমিটার সেই বৃত্তের পরিধি হিসাব করে লিখি তো এখানে বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাতটি দেওয়া হয়েছে আর তার মধ্যে আমাদের ব্যাসের যে দৈর্ঘ্যটি সেটি আমাদের দেওয়া হয়েছে ব্যাসের দৈর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে কত দুই মিটার এক ডেসিমিটার তো এখানে দেখো এখানে দুই মিটার এক ডেসিমিটার তো এই দুটিকে আমাদের প্রথমে আমরা ডেসিমিটারে তৈরি করে নেব তারপরে ঠিক এই একইভাবে আমরা করব ওকে তো আমরা লিখতে পারি বৃত্তের পরিধি অনুপাত ব্যাস সমান সমান আমাদের দেওয়া আছে বাইশ অনুপাত সাত তো আমরা লিখব বাইশ অনুপাত সাত এরপর আমরা দেখছি যে আমাদের দেওয়া আছে বৃত্তের ব্যাসের দৈর্ঘ্যটি দেওয়া আছে আমরা তো এখানে লিখব পরিধি আর এখানে লিখব ব্যাস ওকে এখানে বলা হয়েছে বৃত্তের পরিধি ব্যাসের অনুপাত তাই না তো আমরা লিখবো কি ওকে বৃত্তের পরিধি আর এটি হবে আমাদের ব্যাসের দৈর্ঘ্য বৃত্তের পরিধির ব্যাসের দৈর্ঘ্য আমাদের সমান সমান আমাদের দেওয়া আছে বাইশের সাত তো এখানে আমাদের বৃত্তের ব্যাসের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বৃত্তের ব্যাসের দৈর্ঘ্য দুই মিটার এক ডেসিমিটার আমরা জানি যে দুই মিটার এখানে আমরা লিখে নিতে পারি দুই মিটার আর ডেসিমিটার সমান সমান আমাদের কত হচ্ছে দুই মিটার এক ডেসিমিটার আমরা যদি এখানে হিসাব করি দেখো কিলো হেক্টো ডেকা মিটার ডেসি সেন্টি মিলি তো দুই মিটার মানে আমরা এখানে মিটারের তলায় দুই বসাচ্ছি আর এক ডেসি মানে আমরা এখানে ডেসির তলায় এক বসাচ্ছি তো আমরা যদি এটিকে ডেসি মিটার ধরি তাহলে আমাদের কত হবে একুশ ডেসি মিটার তো আমাদের আমরা এইভাবে বলতে পারি দুই মিটার এক ডেসি মিটার সমান সমান আমাদের একুশ ডেসি মিটার তাই না তো এখানে আমাদের বৃত্তের ব্যাসের দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল দুই মিটার এক ডেসি মিটার তো আমরা এখানে বৃত্তের ব্যাসের দৈর্ঘ্য এই সুযোগ নিচে লিখবো আমরা একুশ ডেসি মিটার ওকে একুশ ডেসি মিটার তো আমাদের সাত একুশের মধ্যে কত বাজ যায় তিন সাত একুশ তিন বাজ যায় তাহলে আমরা এর সঙ্গে আমরা তিন গুণ করব তাহলে হয় তিন দুগুণ ছয় আর তিন দুগুণ ছয় ডেসি মিটার তো আমরা দেখছি তাহলে বৃত্তের পরিধি আমাদের সমান সমান কত বড় হচ্ছে শেষেরটি ডেসি মিটার অথবা আমরা লিখব অথেব বৃত্তের 
পরিধি সমান সমান ছেষট্টি ডেসি মিটার ওকে এটি আমাদের অ্যান্সার এরপরে আমাদের এগারো দাগে আছে দেখছি আমাদের সপ্তম শ্রেণীতে একশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে নব্বই জন ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে একশো চল্লিশ জনের মধ্যে আশি জন অঙ্কন প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে অনুপাতে প্রকাশ করে দেখি কোন শ্রেণীতে প্রতিযোগী বেশি তো এখানে বলা আছে দেখো দুটো শ্রেণীর কথা বলা আছে একটি হলো সপ্তম শ্রেণী আর একটি হলো ষষ্ঠ শ্রেণীর সপ্তম শ্রেণীতে আমাদের ছাত্রছাত্রী আছে একশো পঞ্চাশ জন তার মধ্যে নব্বই জন অঙ্কন প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে আর ষষ্ঠ শ্রেণীতে একশো চল্লিশ জনের মধ্যে আশি জন অঙ্কন প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে তো আমাদেরকে সেটি অনুপাতে প্রকাশ করে দেখতে হবে যে কোন শ্রেণীর প্রতিযোগী বেশি আছে ওকে তো আমরা যদি লিখি এইভাবে লিখতে পারি সপ্তম শ্রেণী সপ্তম শ্রেণীর মোট ছাত্র অনুপাত প্রতিযোগী যোগিতায় নাম নাম দেওয়া ছাত্রের অনুপাত আমাদের সপ্তম শ্রেণীতে আমাদের মোট ছাত্র কত দেখে একশো পঞ্চাশ আর নাম দিয়েছে নব্বই জন তো আমরা এখানে লিখব একশো পঞ্চাশ অনুপাত নব্বই এরপর আমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর ষষ্ঠ শ্রেণীর মোট ছাত্র আর অনুপাত প্রতি যোগিতায় নাম নাম দেওয়া ছাত্রের অনুপাত সমান সমান কত আছে এটি আছে আমাদের একশো চল্লিশ জনের মধ্যে আশি জন ওকে তো আমরা লিখব একশো চল্লিশ অনুপাত আশি এখানে দেখো এখানে আছে আমাদের একশো পঞ্চাশ আর নব্বই শূন্যই শূন্য কাটছি তিন তারিখকে নয় তিন পাঁচা পনেরো তো আমাদের এটি সমান সমান আমরা লিখতে পারি পাঁচের তিন লিখতে পারি তাই না আর এটিকে যদি আমরা কাটি তো আমাদের একশো চল্লিশ আর হচ্ছে আশি তো আমরা যদি শূন্য শূন্য কাটি তো দুই দিয়ে কাটছে চার দুগুণ আট আর সাত দুগুণ চোদ্দ তো সাতের চার এটিকে সমান সমান আমরা সাতের চার এইভাবে আমরা লিখতে পারি তো আমরা দেখছি যে সপ্তম শ্রেণীর মোট ছাত্র আর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রের অনুপাত আমাদের ফাইভ ইস টু থ্রি হচ্ছে আর ষষ্ঠ শ্রেণীতে মোট ছাত্র ওর প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়া ছাত্রের অনুপাত হচ্ছে আমাদের সেভেন ইস টু ফোর এবার দেখছি আমরা এখানে অনুপাতটি তো আমরা সংক্ষেপে নিয়ে আসলাম কিন্তু কথা হলো যে মোট ছাত্রছাত্রীকে যদি আমরা সমান তুলনা না করতে পারি সমান না করতে পারি তাহলে কোন ক্লাসে বেশি নাম দিয়েছে সেই অনুপাতটা তো আমরা বের করতে পারবো না তো তার জন্য আমরা এখানে লিখব সপ্তম শ্রেণী সপ্তম শ্রেণীতে আমরা এইভাবে লিখতে পারি সমান সমান পাঁচের তিন আর এখানে ষ শ্রেণীতে আমাদের হচ্ছে সাতের চার তাই তো এবার দেখো এখানে আমরা সবসময় আমরা যদি কখনো তুলনা করি সবসময় আমরা এই হরটিকে আমরা লসগু করি কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা এই হরটিকে লসগু করব না কারণ এখানে আমাদের মোট ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আমাদের বের করতে হবে যে কোন ক্লাসে বেশি দিয়েছে তো তার জন্য আমাদের মোট ছাত্রছাত্রী আমাদের কোথায় এখানে আমরা প্রথম লিখেছি যে মোট ছাত্রছাত্রী তারপর আমাদের প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়া ছাত্রছাত্রী তো মোট ছাত্রছাত্রী আমাদের প্রথমটি বের হচ্ছে আর নাম দেওয়া ছাত্রছাত্রী এখানে বের হচ্ছে তো দ্বিতীয়টাও তাই একই রকমভাবে আছে ষষ্ঠ শ্রেণীতে এটি হলো আমাদের মোট ছাত্রছাত্রী আর এটি হলো নাম দেওয়া অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী তাহলে আমাদের এই প্রথমটি আমাদের আসছে কোথায় উপরে তার মানে আমাদের এই যে দুটোর মধ্যে আমাদের সমতা বজায় রাখতে হবে সেই দুটোকে আমরা লসগু করব তো আমরা যদি পাঁচ আর সাতের যদি আমরা লসগু করি তাহলে আমাদের এক বাচ্চার আর যায় না তা আমাদের হচ্ছে পাঁচ আর সাত তার সমান সমান পাঁচ সাত আর পঁয়ত্রিশ হচ্ছে তাই না তো আমরা এখানে লিখব তাহলে পঁয়ত্রিশ ওকে এখানেও আমরা তাহলে লিখব পঁয়ত্রিশ তারপরে দুটো যখন এই মোট ছাত্রছাত্রী যখন আমরা এর লসগু করলাম তখন আমরা দেখলাম যে দুটোর মধ্যে সমতা করলে আমাদের পঁয়ত্রিশ হচ্ছে এবার পাঁচ পঁয়ত্রিশের মধ্যে কতবার যায় পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ সাত বার যায় তো এখানে আমরা সাত গুণ করব তো এখানে যদি আমরা সাত গুণ করি এর সঙ্গে আমরা কত গুণ করবো এর সঙ্গে আমরা সাত গুণ করবো তো তিন সাতা হচ্ছে আমাদের একুশ এখানে আমাদের সাত পঁয়ত্রিশের মধ্যে কতবার যায় পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পাঁচ বার যায় তো এখানে আমরা পাঁচ গুণ করবো চার পাঁচা হচ্ছে কুড়ি তো এখানে দেখো ষষ্ঠ শ্রেণীতে তাহলে আমাদের পঁয়ত্রিশের মধ্যে আমাদের কুড়ি জন আর সপ্তম শ্রেণীতে আমাদের হচ্ছে পঁয়ত্রিশের মধ্যে আমাদের একুশ জন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে যে সপ্তম শ্রেণীতে আমাদের বেশি সংখ্যক আমাদের নাম দিয়েছে আর ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমাদের কম সংখ্যক নাম দিয়েছে আমরা উত্তরে লিখতে পারি অথেব 
সপ্তম শ্রেণীতে প্রতিযোগীর সংখ্যা বেশি ওকে এটি আমাদের অ্যান্সার এরপর বারো দাগে আছে দেখো দুটি সংখ্যার অনুপাত পাঁচ অনুপাত সাত এবং সংখ্যা দুটির গসাগর তেরো হলে সংখ্যা দুটি কী কী তো আমাদের বলা হয়েছে যে দুটি সংখ্যা সংখ্যা দুটি কত আমাদের বলা হয়নি তাদের শুধুমাত্র অনুপাতটি দেওয়া হয়েছে পাঁচ এবং সাত আর তাদের গসাগুটি এখানে দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে যে গসাগু আমাদের তেরো হলে তাহলে আমাদের সংখ্যা দুটি কী কী আমাদের করতে হবে তো এক্ষেত্রে আমরা এইভাবে করতে পারি বারো দাগে সংখ্যা দুটির অনুপাত সংখ্যা দুটির অনুপাত সমান সমান আমাদের দেওয়া হয়েছে সেভেন ফাইভ ইস টু সেভেন ওকে আর সংখ্যা দুটির গসাগু এবং সংখ্যা দুটির গসা গু সমান সমান আমাদের দেওয়া হয়েছে তেরো ওকে তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে মনে করি সংখ্যা দুটি সমান সমান আমাদের এখানে সংখ্যা দুটি ফাইভ ইস টু সেভেন দেওয়া হয়েছে তো আমরা এখানে ফাইভের সঙ্গে এক্স ধরতে পারি আর সেভেনের সঙ্গে আমরা এক্স ধরতে পারি কারণ আমরা জানি যে যখন অনুপাত বের করা হয় তখন সমান সংখ্যক এর থেকে বের করে নেওয়া হয় তো সেই জন্য আমরা সমান সংখ্যক বলতে আমরা এখানে এক্স ধরতে পারি আর এক্সকে আমরা এখানে আমরা লিখতে পারি এক্স সমান সমান ধ্রুবক ওকে এরপরে দেখো এখানে আমাদের এই পাঁচের সঙ্গে আমাদের এক্স আছে সাতের সঙ্গে আমাদের এক্স আছে অতএব আমরা বলতে পারি অতএব এক্ষেত্রে গ সা গু সমান সমান আমাদের কত হচ্ছে গ সা গু সমান সমান আমাদের এক্স হচ্ছে কারণ আমরা যখন সংখ্যা দুটি ফাইভ এক্স আর সেভেন এক্স তুললাম দুটির মধ্যে আমরা সেভেন এক্সকে কমন পাচ্ছি তো আমাদের গসাগু হচ্ছে এক্স আর আমরা দেখেছি যে এখানে বলা হয়েছে যে সংখ্যা দুটির গসাগু সমান সমান তেরো তো আমরা বলতে পারি গসেপ গ সা গু এক্স সমান সমান আমাদের হচ্ছে তেরো তো আমার আমাদের এক্স সমান সমান যদি আমাদের তেরো হয় তো আমাদের আমরা লিখতে পারি অতএব প্রথম সংখ্যাটি ফাইভ এক্স সমান সমান আমরা দেখো ফাইভ করতে ফাইভ আর এক্স বলতে আমরা সমান সমান কত দেখেছি এক্স বলতে আমাদের সমান সমান আমাদের তেরো আর দ্বিতীয় সংখ্যাটি দ্বিতীয় সংখ্যাটি আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যাটি কত আছে দ্বিতীয় সংখ্যাটি আমাদের আছে সেভেন এক্স তো সেভেন এক্স সেভেন করতে সেভেন আর এক্স বলতে আমরা দেখেছি এক্স বলতে আমাদের সমান সমান তেরো এক্স বলতে আমাদের সমান সমান তেরো তো পাঁচ তারং এবং পাঁচ তারং হয় পঁয়ষট্টি আর সাত তারং একানব্বই ওকে তো আমাদের প্রথম সংখ্যাটি হলো আমাদের পঁয়ষট্টি এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি হলো আমাদের একানব্বই ওকে তো আমাদের এটি অ্যান্সার আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি এখানে বলা হয়েছিল যে সংখ্যা দুটির অনুপাত আমাদের দেওয়া ছিল পাঁচ ইস টু সাত আর এখানে তারপরে সংখ্যা দুটির গসাগু বলা হয়েছিল তো আমরা আমরা সংখ্যা দুটিকে ধরেছিলাম ফাইভ এক্স আর সেভেন এক্স কারণ আমাদের জানি যে যখন আমরা অনুপাতে বের করি তখন নির্দিষ্ট একই সংখ্যা আমাদের দুটো থেকে বের করে নেওয়া হয় সেই জন্য আমরা এক্স আমরা ধরেছি আর এক্সকে আমরা ধ্রুপক হিসেবে ধরেছি তো এক্ষেত্রে দুটোর মধ্যে থেকে এক্স আছে মানে আমাদের এটি এক্স হচ্ছে আমাদের গসাগু আর এখানে বলা হয়েছিল যে গসাগু সমান সমান আমাদের তেরো তো আমরা বলতে পারি যে এক্স সমান সমান আমাদের তাহলে তেরো মানে গসাগু এখানে গসাগু এক্স আর এখানে গসাগু তেরো তো গাছাগু সমান সমান আমাদের তেরো তো দুটোর সঙ্গে যখন আমরা এই গাছাগুকে গুণ করলাম তখন আমাদের মূল সংখ্যাগুলি বেরিয়ে গেল ওকে তো আগামী দিনে আমরা এই কোষে দেখি দুই পয়েন্ট দুয়ের এই অঙ্কগুলি করবো তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যে শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী ম্যাথ ইংলিশের ক্লাসগুলি কন্টিনিউ করার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকেন প্রেস করবে ভালো থাকবে তোমার দিন শুভ থাকবে না 